Dragi moji, dobro mi došli u najnoviji video. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Hloroza hortenzije je najčešća bolest, a evo kako to da rešite. Hloroza hortenzije je najčešća bolest koja se javlja kod ove biljke. Uzroci bolesti su veoma raznovrsni. Nepovoljni vremenski uslovi mogu doprineti metaboličkim poremećajima. Hortenzija ima jak imunitet i praktično se nikada ne razboljeva. Svaki uzgajivač želi da uživa u prelepom bujnom cveću, širokolisno grma, a ponekad postoje mali problemi na putu do cvetanja. Hloroza listova hortenzije javlja se iz različitih razloga. Bolest se manifestuje u obliku sušenja listova i njihovog žućenja. Simptomi hloroze su sledeći listovi hortenzije blede i uvijaju se oko ivica. Počinje formiranje i smeđih mrlja na listovima. Dolazi do sušenja izdanaka. Na kraju može doći do sušenja cveta. Hloroza se javlja iz različitih razloga, to je zbog nepovoljnog vremena ili nepravilne nege. Glavni faktori nastanka su previše hladno tlo, nepravilno zalivanje, višak vlage. Dug period kiša, nestabilno vreme i temperatura vazduha ispod 18 C stepeni. Alkalno ili neutralno zemljište. Nedostatak sunčeve svetlosti i hranjevih materija u zemljištu, a posebno gvoždja. Međutim, tretman hloroze listova hortenzije je vrlo jednostavan. Pošto nastaje usled nedostatka gvoždja, biljka se hrani ovim elementom u tragovima. Trenutno mnogi baštovani uzgajivači cveća koriste zarđale eksere za dopunu gvoždja u zemljištu. Potrebno je nekoliko zarđalih većih eksera za bosti oko grma biljke. Primećeno je da ovo ne samo da nadoknađuje nedostatak vožđa, već deluje i kao preventivna mera za hlorozu. Ova mera je pogodna i za baštenske hortenzije kao i za one hortenzije koje su posađene u saksijama. Gvoždje za hortenzije je od velike važnosti, učestvuje u procesima fotosinteze i ishrane biljaka. Ako ima nedostatak gvoždja, cvet počinje da vene. Možete tri kašike suve koprive ubaciti u balon od 5 litara vode. Nakon 5 dana zalivajte hortenzije ovim rastvorom. Možete 50 kapi koprive rastvoriti u 2 litra vode i isprskati raspršivačem celu biljku. Možete u poljoprivrednim apotekama i rasadnicima kupiti preparate sa gvoždjem kao što je antihloroza. Lek je prilično jednostavan za upotrebu, priprema se prema upustvu nakon čega se cela biljka isprska. Ovim preparatom možete zalivati hortenziju i po zemlji. Hloroza nije ograničena samo na hortenzije i druge biljke takođe su podložne njoj. Hloroza najčešće pogađa osim hortenzija i rododendrone, grožđe, ruže, maline, paradajz, limun, mandarine, azaleje, gardenije i klerodendrume. Protiv hloroze možete kupiti i gvoždje helat, mešavinu gvoždja, sulfate i kiseline. Rastvara se striktno po upustvu, a kupuje se u poljoprivrednim apotekama i rasadnicima. I moja hortenzija je pogođena hlorozom i ja sam ubacila nekoliko eksera i zarđalu žicu oko nje. Posula sam oko grma nekoliko kašika suvog čaja koprive. Tri kašike sam potopila u balon od 5 litara vode pa ću time da je zalivam.